Muzika Սագիտղս է մուշավովա Սամխետրու ավիացիս մաղալ չինոսնեպս դա գեներալի տեծ դայվալա։ Հայուշի շեի գրիպա հելի ասեպտքոր որի մխարի ու ակետիկ լեն ավիացիս, Սամխետրու ավիացիս ծարմումատ գինլեպի գեներալի տետի ჯარს ყოველთვის უნდა მფრინავი ტანკი, და რა ინტერესებს რა არანაირ არანაირი იქნება ის თავარი რომ დააქციოს ქვეყანა. აქ ეთარი მეორე მხარე, ხო აქ ეთარი ავიაკონსტრუქტორები, რომელიც უნდა შექმნან თავისი საკუთარი თვით ფრინავი და მათ უნდა იყოს ლამაზი, უნდა იყოს კარგი. და აი აი ამ სიტუაციაში ეგრე წოდებული ოქროს შუალედის პოვნა არ იყო ყველაზე რთული რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ორივე მხარე კმა ყოფილი უნდა იყოს და აი ამ ცხარე კამერჩი ეს ისტორიული ფაქტია, როდესაც Սվաշորիս ալեկսանդրի կարտոլիշույլ իղսեն էպց, ռոդիսա ձերդնեն ես ճարիս ծարմոմատ գենլեմի սամխետրովեպի տապազետ ուրան ունդա գայեք է թեպին ամդիտ պրինավս։ Սուլ ուպրոդա ուպրով եմ զգավսեպոդա պատարաբավշի մի ուտ անես գեներալ դելոս էմոնս, ույսաց մի կավ դա ես սխտոմա, դա գեներալ աղխսնա կարտոտի շուլ մար հայիկ որոգորի կոտա, դա է վալամասուս, սաստրապոտ իմ դղեսվ է դա այդ սղոմ ուշավովա, դա իմ դղիդան ծուստա ծ Սերտի մի տգրադի դամ, Սերտի մի խարի թյիտ պրինավի, Սոպլիոշի արձ էրդի մոդիպիկացի է թյիտ պրինավի սա արգակ է թե բուլա իմ ռավոդեն ովի դրածգակ է թա պիորմոզդաշվիտի, թխութմետի ատաս էկուսասի պիորմոզդաշվի Սումցակ է սատահուրշի ալեկսանդր է ռուս ավիա կոնստրուկտորը դարի սմողսենի է բուլի։ Սարի մարդած պարադոքսի, կարդվելի կվիա ստատիաս տա կվեղի ծերիա, մելանքոլի ուրի ռուսի դիզայների կմնիս ամերիկիս թետր իմեծ։ Ես պարադոքսի ովելթիս թանս դեվ դա կարտվելի շվիս իմի տրող ոյլ գանիսի ծերև ուդար որձ ռուսի դա կարատիկո կարտվելի նում։ Ամաս մոգվակ որեի սոմիս թույս շեկնիլի էվոտխմոզդահոտխի, � գուպտա են տատ մուշավ դա ռոգոր ծապատի ու ավիակոնստրուկտորի իկո ատի ռոմելից մարդլաց դղեմ դե սերվիշի է, դա իմ դինատ կարգի պիտ պրինավի արով, վերցերտի ախալի պիտ պրինավի տա ամերիկի թտավորմա վեր չահանացուլա ատի։ Հարդվելիս ամերիկուլի ծարմատևիս իստորիը, մեհոց է սավուկունի սոցիան ծլեպշի իծղեբա։ Ավիացի իծ ծնոբիլի ենդուզիաստի, ամբիցի ուրի իդեիս կանսախործի էլ ավլատ նիչի էր ավիակոնստրուկտոր � Ոզդարված էլ շի նոբիլի շուրնալի թայմի ծերսրով, չարլս լևինի դապում դա նյու յորկշի ռուս ավիակոնստրուկտորդան ախալգած դա ալեկսանդրի կարտոլի շուլթան էրտա տրոմել մաց ռոմելից մաս դայխմարվա միսի ամբիցի ուրի իրես գանխործ Սամցոխարոտ մշեմ դեկուկ եմ լևինս կոնդա պրովլում եմ թավրովասան, իգի դա իչ իրես գայիկ իդա ոլապերի դա ալեկսանդրի կարտոլիս շեկնիլի պիրբելի ես տվիտ պրինավի անգարշի դա իծղա։ 
დრამატული სტარტის შემდეგ ქართველიშვილი სამხედრო ავიაციაში მნიშვნელოვან წარმატებებს აღწევს. 1921 წელს ქართველიშვილი თბილისში დაბადებულ ალექსანდრე სევერსკისთან ერთად კორპორაციას ქმნის. ქართველი ნამდვილი ნოვატორი იყო. თავის დროში მისი ქმნილებები თითქმის იგივეა რაც ჩვენს დროში ინტერნეტი. მას 23-წლიანი საოცარი კარიერა ჰქონდა. თვითფრინავის 14-ის სხვადასხვა მოდელი შექმნა. ხოლოდ ერთიც რომ შეექმნა, საკმარისი იქნებოდა იმისთვის, რომ ავიაციის ისტორიაში შესულიყო, როგორც ჭეშმარიტი ნოვატორი. ალექსანდრე ქართველიშვილის მიერ შექმნილი თვითფრინავები მსოფლიო ავიაციის ისტორიაში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. თუმცა არა მხოლოდ ისტორიაში, მის იდეებზე და რამდენიმე საიდუმლო მოდიფიკაციაზე დღემდე მუშაობენ. მან შეძლო თანამედროვე ავიაციის განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. თუმცა მან ვერ შეძლო ერთი რამ. მან ვერ შეძლო საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის მთავრობისთვის მიცემული პირობა შეესრულებინა. 1922 წელს 26 წლის ალექსანდრე ქართველიშვილი პარიზის უმაღლესი საავიაციო სკოლის კურსდამთავრებულია. თავდაპირველი გეგმის მიხედვით სწავლის დასრულების შემდეგ ქართველიშვილი საქართველოში უნდა დაბრუნებული იყო. დარწმუნებული ვარ შევძლებ სამაგიერო სარგებლის მოტანას ჩემი სამშობლოსთვის. ეს იყო პირობა, რომელიც ახალგაზრდა ალექსანდრემ 1919 წელს საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის მთავრობას მისცა. 1919 წელს დავამთავრეს საშუალო განათლება თბილისის პირველ გიმნაზიაში, რომელმაც მცნო საუკეთესო მცოდნედ მათემატიკასა და ამასთანავე დამაჯილდოვა ვერცხლის მედლით. მედავიჭირე პეტერბურგში კონკურსის გამოცდა და მიღებულ ვიქმენ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში, სადაც სწავლობდი მექანიკურ განყოფილებაზე 2 წელი და უკვე გავათავე 2 კურსი. სოფლიო ამის გამო იძულებული შევიქმენი ინსტიტუტში სწავლისთვის თავი დამენებინა. შევედი კონსტანტინეს სახელობაზე არსებულ საარტილერიო სასწავლებელში, სადაც გავათავე კურსი. სამი წელი წადი მსახურობდი როგორც ოფიცერი სამხედრო უწყებებში, უკანასკნელად მსახურობდი საქართველოს ჯარში და ომებში ვიღებდი მონაწილეობას. ბოლოს მოვყე სათავდარიგო ჯარში, შემდეგ ჯერ მსახურობდი სახელმწიფო ავტომობილების ქარხანაში, იმ დროიდან რაც ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში სწავლას თავი დავანებე, რამდენადაც დრო და გარემოება ნებას მაძლევდა არ მიმიცია დავიწყებისთვის არც ერთი თეორია და არც პრაქტიკა იმ სწავლისა, რომელსაც ვფლიდი ჩემ სპეციალობად, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩემთვის ხვის დაუხმარებლად ყოლა ჩე უძლებელია ამ სწავლის სისტემატიურად დამთავრება. თუმცა ფრანგული ენა საკმაოდ კარგად ვიცი, მაგრამ მაინც ღონისძიება არ მაქვს წავიდე საზღორგარეთ და იქ განვაგრძო სწავლა. ამიტომ უმორჩილესად გთხოვთ ბატონო მინისტრო, მოახდინოთ ჯეროვანი განკარგულება რათა ვიქნე გაგზავნილი საზღორგარეთ სახელმწიფოს ხარჯზე სწავლის დასამთავრებლად. დარწმუნებული ვარ შეუძლებს სამაგიერო სარგებლის მოტანას ჩემი სამშობლოსთვის, სახალხო განათლების სამინისტროს, კანცლერის დირექტორს. პირველი რესპუბლიკის მთავრობა აცნობიერებდა რომ დამოუკიდებელი ქვეყნის წარმატებისთვის დასავლური განათლების მქონე ახალგაზრდების ინტელექტუალური რესურსი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო. ალექსანდრეს რეკომენდაცია სამხედრო მინისტრმაც გაუწია. მისი თანაშემწე სახალხო განათლების მინისტრს წერს რომ ქართველიშვილმა სამხედრო უწყებაში მსახურებისას დიდი უნარი და გონიერება გამოიჩინა. თხოვთ გაუწიოთ მას ყოველგვარი დახმარება როგორც ნიჭიერ და საიმედო ხმაწვილს. იგი იყო დაინტერესებული რა თქმა უნდა აი ავიაციის შესწავლით. ანუ ეს იყო კადრი, რომელსაც ალბათ ახალ საქართველოსში და მომავალ საქართველოს დემოკრატიულ საქართველოსში უნდა აიღორძინებინა ეს დარგი, ავიაციის დარგი და სწორედ ეს იყო ამ წერილის მნიშვნელობა და ეს ამიტომაც გაუწია ეროვნულმა მთავრობამ მას რეკომენდაცია, მით უმეტეს წარჩინებული იყო, ფრიადოსანი იყო და ნამდვილად ის შეძლებდა ამ დარგის აღორძინებას საქართველოსში მაგრამ ვიცით რაც მოხდა ანექსიის შემდეგ. ამ წერილის საფუძველზე მიდის ალექსანდრე ქართველი 1919 წელს უკვე საფრანგეთში სასწავლებლად, სადაც ის სწავლას განაგრძობს საფრანგეთის უმაღლეს საავიაციო სასწავლებელში და სტუდენტობის პერიოდში დედაც მასთან ერთად იმყოფება. საქართველოს პირველმა დამოუკიდებელმა რესპუბლიკამ ქართველიშვილისთვის სახელმწიფო დაფინანსება გამოხო, თუმცა მისი ცოდნით სარგებლის მიღება ვეღარ შეძლო. ვიდრე ქართველიშვილი ფრანგულ უმაღლეს საავიაციო სასწავლებელში სწავლას დაასრულებდა, ერთი წლით ადრე 1921 წელს საბჭოთა რუსულმა არმიამ საქართველოს ოკუპაცია განახორციელა. 1922 წელს კი, როცა ქართველიშვილმა განათლების მიღება დაასრულა, საბჭოთა იმპერია იურიდიულად გაფორმდა. დამოუკიდებელი საქართველოდან გან ხლების მისაღებად წასულმა ქართველმა საბჭოთა საქართველოსში დაბრუნებაზე უარი თქვა. 
ამისაღიანბევრი Didi fizikos iope ambobs ro mero gavetsani axalgazdar cheulobis nashromebso me fikrob ro teoriulat mozdravi gamosakhulebis shormanzilebze gadatsema shesadzlebelia realurat ak ari laparaki televiziis sapuzulebs igonebda es cheulobis ro cheulebrivi genios 20-ian zlebis dasatsqishi cheulobs iradat mimarta stalinma ro chamodi sabchota kavshirshi shen chirdebi kvekana shen unda ganvitavde da 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 is man pirda pir getvi zalyan didi shestoma daushva da dabrunda bevs agar shegatsqen 1952 tsels es chveni zvirfasi da martlats genios ircheulovi leningradis blokashi blokadashi gardaitsvala distrofiit amitom ai es ari magaliti imisa tu ra mouvido da kartvelishvis ot chamosvali qo sapchuta gavshirshi me arvit shegeba distrofiit ar mokda iqo magram imis me asedits ki ar ikneboda რასაც მიახდია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხო არა ხოლო ამერიკა საქართველო ქართველიშვილის გარეშე დაკარგავდა მართლაც ის ლეგენდარულ თვითფრინავებს როგორიც იყო 47 ეფოთ 54 ეფას 5 და დაკარგავდა ერთ ასე ვთქვათ ძლიერ რო წარმოვიდგინოთ ასე ვთქვათ შენობა როგორც შენობა ავიაცია ერთ ძლიერ საყრდენ კედელს დაკარგავდა ის შენობა რომელსაც ავიაცია ამ გადაწყვეტილებით ქართველიშვილი სამუდამოდ მოწყდა საქართველოში დარჩენილ ოჯახს. ასთან ერთად მხოლოდ დედა იმყოფებოდა. სწავლის დასრულების შემდეგ ალექსანდრე დედასთან ერთად პარიზში რჩება და ავიაციის ერთ-ერთი პიონერის ლუი ბლერიოს კომპანიაში იწყებს მუშაობას. 1924 წელს ქართველიშვილის მიერ შექმნილი თვითმფრინავი სიჩქარეში მსოფლიო რეკორდს ამყარებს. ბლერიოს ავიაციო კომპანიაში ის ამერიკაში გამომგზავრებამდე მუშაობდა. ელისის კუნძულის იმიგრაციის მუზეუმში დაცულ დოკუმენტებში ინახება. 1927 წლის 14 ოქტომბერს ნიუ-იორკში ჩამოსული გემის მგზავრების მონაცემები, სადაც ალექსანდრე ქართველიშვილის ასაკი, პროფესია და დაბადების ადგილია მითითებული. გრაფაში ეროვნება ქვეყანა, რომლის მოქალაქეც არის სუბიექტი Georgia. საქართველო არის მითითებული ეთნიკურ კუთვნილებაში კი რუსი. The information we have is that he had a fairly tragic personal life. Once he left Georgia, მას ჰქონდა ძალიან ტრაგიკული პირადი ცხოვრება. საქართველოს დატოვების შემდეგ ის საკუთარ ოჯახის წევრებს აღარ აზრო შეხვედრია. ამერიკაში მას ჰქონდა სრულიად გასაიდუმლოებული სამსახური. მის კორესპონდენციებს თბილისში კი KGB, სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი მკაცრად და კონტროლებდა. 17 წელს ის უკვე საკმაოდ ცნობილი ავიაკონსტრუქტორია, მას უკვე ეკონომიურადაც მოძლიერდა და გაუგზავნა წერილი სახში დას, რომ მე მზე უკვე კარგად ვარ, ყველაფერი რიგზეა, თქვენ როგორ ხართ, როგორ არის შენი ოჯახი, მინდა რომ დაგეხმაროთ, ყველანაირად გვეჩი დაგიდგეთ. მოვიდა წერილი ოჯახიდან, რომ შენ ხარ მოღალატე, აღარასთ როს გაბედო წერილის მოწერა, შენი სახელის გაგონებაც არ გვინდა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ნებისმიერი ადამიანი მიხვდება რომ ქაბატონ თამარს ალბათ ხელი უკან კალებდა ამ წერილს რო წერდა და ამ სიტყვებს ალბათ ცრემლიც მოზიოდა მაგრამ სხვა გზა არ იყო 27 წელში რა ხდებოდა საბჭოთა კავშირში ყველამ ვიცით და სხვანაირი წერილი რომ მოეწერა ალბათ ოჯახს ძალიან სერიოზული პრობლემები შეექმნებოდა ალექსანდრემაც რა თქმა უნდა მიიღო სწორად მესეჯი მას მერე ოჯახთან არანაირი ურთიერთობა არ ქონია არც მიწერ არც მოწერა ერთადერთი ბოლო და ერთადერთი კორესპონდენცია მათ შორის იყო, როდესაც ქაბატონი თამარი გარდაიცვალა 1952 წელს, როდესაც მან მიიღო ეგრეთოდებული დეპეშა, რო გარდაიცვალა, მან გაგზავნა უკან მხოლოდ ერთი წინადადება ბედნიერია, ის რომ საქართველოს მიწაზე დაიმახება. თავად ალექსანდრე აქ ნიუ-იორკში ლონგ-აილენდის სასაფლაოზეა დაკრძალული. ის 77 წლის ასაკში გული შეტევით გარდაიცვალა. მასთან ერთად დაკრძალული დედა და მეუღლე მას პირდაპირი შთამომავალი არ დარჩენია, თუმცა მისი მემკვიდრეობა ავიაციის ისტორიაში ფასაუდებელია.